Для обсуждения решения ФРС мы пригласили в студию Эрика Ван Реса из EI Store The Investment Funds. Итак, перейдем сразу к делу. Как вы отреагировали на решение ФРС? Ну, ФРС, в общем-то, ничего не сделал, что мы и ожидали, но его заявление было весьма интересным. Мы думали, что они несколько изменят формулировки, которыми описывают, характеризуют рост экономики. Мы считали, что уже можно перейти от слова «небольшой» к слову «умеренный». Но ФРС РС так ничего не изменил в своих формулировках, и рост по-прежнему остается небольшим, никак не умеренным. Плюс ко всему, ФРС убрал из заявления одно очень важное утверждение. Я вам его зачитаю. Недавно зафиксированные тренды в мировой экономике и финансах могут ограничить экономическую активность и, вероятно, в ближайшем будущем возложить нисходящее давление на инфляцию. Это значит, что месяц назад госпожа Йеллен допустила ошибку. Рынки на это сильно отреагировали, и она поняла, что ошибку лучше бы исправить. Ведь она добавила больше неуверенности, а рынки ожидали увеличения стабильности. Поэтому ФРС из заявления убрал предложение о том, что замедление развивающихся рынков, в частности Китая, заставляют отложить начало повышения ставок. Но в то же время ФРС добавил одно утверждение. Мы все еще следим за трендами в мировой экономике и финансах. Это значит, что ФРС еще не сбрасывает со счетов возможность увеличения уровня инфляции. Я так лично считаю. В прошлом месяце, например, я был несколько удивлен тем, что при всей слабости экономики Китая и других развивающихся рынков, ФРС вовсе не собирается их спасать и решать проблемы дальнейшего замедления экономики Китая. Самая важная забота для ФРС – это экономика США. Давайте будем откровенными. Итак, мы члены в КОР. Уровень инфляции около 1% в зависимости от того, что вы рассматриваете – ядро инфляции или мировой индекс потребительских цен, включая цены на нефть. Остановимся так или иначе на 1%. Уровень безработицы – 5%, прирост ВВП – 3,5%. Так чего же вы тогда ждете? Вы уже должны начать повышение. Причем повысить вы должны не только один раз, а хотя бы два раза. Так почему же ФРС еще так ничего и не сделал? Они ведь в точности знают ситуацию в США. Поэтому они говорят, что рост все еще незначительный. Они умеренный. Они очень осторожно относятся к повышению ставки, так как знают, что может наступить и рецессия. Статистически она вероятна в 2016 году, а как мы знаем, статистика – далеко не самая точная наука. ФРС боится, что останется без рычагов воздействия на экономику, если наступит очередная рецессия. Поэтому они все еще не исключают вариант повышения ставки в декабре. Но я лично не думаю, что это произойдет. Решение ФРС приводит меня к двум умозаключениям. Самая большая реакция была зафиксирована со стороны пары евро-доллар. 1,09. Это стало самой значимой проблемой. Только представьте, что по всему миру все центробанки смягчают политику. Мы уже наблюдаем широкомасштабную программу КС в Европе. Очень мягкое направление политики Центробанка Китая. Во всем мире центробанки стараются смягчить, насколько это возможно, монетарную политику и снизить оценку национальной валюты к доллару. ФРС станет единственным центробанком, который наоборот повысит ставку и рискнет столкнуться с резкой оценкой доллара ко всем валютам-мажорам. 
and to decrease the value of their currency against the dollar. And the Fed will be the only one to raise rates and to risk a, 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 a sharp appreciation of the dollar against all the major currencies around the world. It's amazing. Как я уже сказал вам ранее, я проанализировал прибыль многих американских компаний, например, Coca-Cola и PayPal, и все указывает только на здоровый, стабильный рост, на то, что все под контролем. Но, к сожалению, резкий рост курса доллара приведет к негативным последствиям. Я лично считаю, что это большая проблема, поскольку сильная позиция доллара может стать первым фактором, который может спровоцировать начало рецессии в США через год-полтора. Так когда же ФРС начнет действовать? Вы сказали, что они сейчас очень осторожны, но должны повысить ставку хотя бы два раза. Что же нам ждать? К сожалению, ФРС придется оставаться на текущей позиции в следующем году. В принципе, я вижу два решения проблемы. Первое – занять выжидательную позицию, ничего не делать и до третьего квартала, а потом, возможно, начать четвертый раунд программы количественного смягчения и даже вести негативные ставки. Второе, собственно, это касается обещаний Дженнет Йеллен, которое теперь она должна выполнить. За первое повышение ставки состоится голосование, и ставку повысят либо в декабре, либо в начале следующего года. Но я лично считаю, что это решение будет как решение 2008 года, когда в июле ЕЦБ повысил процентные ставки, и через несколько месяцев им снова пришлось снизить ставку. Я думаю, что проблема не в том, повысить ли ставку в декабре или январе. Проблема в том, что предпринять ФРС, когда через 6-9 месяцев экономика США начнет входить в рецессию. What will they do in, in six months, nine months, when the U.S. economy will start to show f the first signs of decline? Okay. Eric, thank you very much. Eric, спасибо вам за беседу. And Дорогие зрители, оставайтесь только с Копи-ТВ.